আমি তো বাড়িতেই থাকি আমি কোথাও বেরোই না তুমি কোনো কাজ না থাকলে আমি বাড়ি থেকে বেরোই সারাদিন বাড়িতে বসে থাকি সারাদিন সারাদিন বাইরে বসে থাকি হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ দি হ্যাশট্যাগ গল্প আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দি হাঙ্গলি লেন্সের এটা আমাদের লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল এপিসোড অফ হ্যাশট্যাগ গল্প সিজন টু এপিসোড ফাইভ আর আজকের গেস্ট দি বেন্দু ভট্টাচার্য আমাদের সাথে রয়েছে তুমি আমাকে বলো এন এস ডি কোন সাল তোমার আমার এন এস ডি उट <laughs> <laughs> चर्चित नाटक छो गुला दल আমি নিজে বেহালাতেও একটা দল তৈরি করেছিলাম এপিক থিয়েটার সেখানে আমি নির্দেশনা দিতাম ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট করতাম তো আর আমি আইপিটি এর সঙ্গে একটু কাজ করেছি কিছুদিন প্রান্তিক শাখার সঙ্গে আমাদের দল কাজ করেছিল তো আমি নাইনটিন তে আইপিটি এর থেকে বেস্ট অ্যাক্টার অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলাম এন এস যাওয়ার আগে তারপর এই হচ্ছে কি আমার এন এস ডি যাওয়ার আগের বৃত্তান্ত তারপর এন এস ডি চান্স পাই এন এস ডি থেকে বেরোনোর পর আমি নাইনটিন নাইনটি সেভেন থেকে টু থাউজেন্ড পর্যন্ত এন এস ডির একটা রেপারটরি কোম্পানি আছে যে কোম্পানিতে তুমি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার চাকরি করতে পারো তো কাজ হচ্ছে কি ওই রিহার্সাল করো নাটক করো ব্যাস আর কোনো কাজই না মানে অ্যাক্টারের কাজ অ্যাক্টারের চাকরি তো সেখানে আমি দু হাজার সাল পর্যন্ত ছিলাম তারপর দু হাজার সালে আমি যখন এন এস ডি রেপারটি কোম্পানি ছেড়ে দিই সেটা কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আসি কলকাতায় এসে তারপর মনে স্থির করি যে না আমি বম্বেতেই যাবো ওই দিকেই যাবো কারণ আমাদের ব্যাচের অনেক লোকজন বম্বেতে ছিল বম্বে সেই হিসেবে আমার আমি অনেক জানা ছিল লোকজন বম্বেতে কাজ করছিল দেখলাম যে একটা বম্বে থেকে একটা টাইম আলাদা দরকার আছে তো তখন আমি বম্বেতে আসি বম্বেতে আসার আগে আমি দিল্লি থেকে যখন বম্বেতে আসছি তখন আমি মনসুন ওয়েডিং মনসুন বলে যে ছবিটা ছিল সেটা দিল্লিতেই পেয়েছিলাম দিল্লিতেই করে তারপর আমি বম্বেতে পা রাখি তো এই হচ্ছে কি আমার বম্বে পর্যন্ত যাওয়ার বৃত্তান্ত হ্যাঁ এবার একটা নাম তোমাকে নিয়ে যত নাড়াঘাটা করার সময় বারবার এসছি মানে বারবার বলতে আমার পছন্দেরও নাম সেটা হচ্ছে অনুরাগ কাশ্যপ এবং তুমি একটা জায়গায় বলেছো যে তোমার অনুরাগ কাশ্যপের সাথে কাজ করতে ভালো লাগে বা কাজ করতে প্রতিনিয়ত তুমি পছন্দ করো সবাই পছন্দ করে তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বলো অনুরাগ খুব ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার অফকোর্স অনুরাগের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড অনুরাগ দিল্লিতে আই থিঙ্ক হিজ ফ্রম রাজহংস 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 সেখানে স্ক্রিপ্টে থিয়েটারও করতো তো খুব ভালো একজন কলা কুচুরি অনুরাগের স্ক্রিপ্ট আইডিয়া প্রচণ্ড রকম স্ট্রং সিনেমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রচণ্ড স্ট্রং অ্যাজ এ ডাইরেক্টার ইজ অলসো ভেরি স্ট্রং ডাইরেক্টার আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কি অভিনয়টাকেও বসে ভালো করে তো সেক্ষেত্রে অভিনয়ের সঙ্গে অভিনেতার সঙ্গে প্রচণ্ড রকম একটা স্পন্টেনিয়াস রিলেশনশিপ হয় অনুরাগ কাশ্যপের আর তারপরে অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে মানে ওই যখন আমি বম্বেতে প্রথম আসি তখন আমি অনুরাগের সঙ্গে প্রথম দেখা করি তখন ও পাঁচ বলে একটা ছবি বানিয়ে ফেলে তো তখন আমি মানে যখন আমি দেখা করি তখন অনুরাগ আমাকে বলে যে ও কিছু আগে এলে পাঁচে পাঁচে কাজ করতাম তোকে তারপর আমি ইন দ্য মিন টাইম আমি একটা ডিজিটাল টকিস বলে সেই সময় একটা কোম্পানি হয়েছিল ইয়েতে দিল্লিতে শেখর কাপুর 
সবাই যুক্ত ছিলেন সেই কোম্পানি সেটা মাচ অ্যাহেড অফ দ্য টাইম ওই কোম্পানি আর তৈরি করেছিল এবং তখন ওরা বুঝতে ওনারা বুঝতে পেরে গেছিলেন যে আগে সিনেমার ভবিষ্যৎ হচ্ছে কি ডিজিটাল তখন ডিজিটাল টপিস তৈরি হয়েছিল তারা কিছু ফিল্ম ওই সময় স্পন্সার করে ডিজিটাল ফিল্ম তারপর ডিজিটাল টপিসে টু থাউজেন্ড ওয়ানে ডিজিটাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় নিউ দিল্লিতে তো সেই যখন তারা স্পন্সার করে তারা দুটো এমন ছবি স্পন্সার করেছিল যে দুটো ছবিতে আমি ছিলাম আর একটা ছবিতে মেন লিড করেছিলাম ডিভিয়েট গোষ্ঠী ডাইরেক্টেড বাই সিদ্ধার্থ শ্রীনিবাসন দ্যার আর এ গে কপ আই প্লেয়ার এজ এ গে কপ আর একটা ছিল হচ্ছে যে পঙ্কজ আদবানির পোস্ট প্রফেসর সেখানে আমি একজন একটা প্রস্টিটিউটের লাভার ছিলাম তো দুটোই দুটো দুটো ছবি প্রচণ্ড রকমভাবে অ্যাডাল্ট ছিল সেই সময়কার টাইমের থেকে মা চেহের ছবি ছিল এবং অনেক বেশি এক্সপ্লিসিট এক্সপ্লিসিট ছিল সেই কারণে দুটো ছবি রিলিজ হয়নি ব্যান হয়ে গেছিল কিন্তু দুটো ছবিটি জয়েন্টলি টু থাউজেন্ড ওয়ান ডিজিটাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট ফিল্মের বেস্ট ফিল্ম পায় তো সেই ছবি খুব একটা লোক তো দেখেনি কিন্তু যারা ইনসাইডার তারা তো দেখেই ফেলে অনুরাগ কাশ্যপ সুরেশ বিশ্বাস মানে যারা যারা রেগুলার সিনেমাটাকে ফলো করে সিনেমা দেখে ইন্টারন্যাশনাল সিনেমা দেখে ইন্টারন্যাশনাল সিনেমা ফলো করে তারা দেখেই ফেলে তো অনুরাগ সেই ছবি দেখে ফেলেছিল এবং অনুরাগ সেখান থেকে অনুরাগের সঙ্গে একটা আমার সম্পর্ক তৈরি হয় যে অনুরাগ অনুরাগ বলছে যে আমি প্রথমে এমন একজন একটা দেখলাম যে ক্যামেরার সামনে অনেক কিছু করতে পারে তো ক্যামেরা সাই নয় তো সেখান থেকে একটা রিলেশনশিপ তৈরি হয় তারপর ব্ল্যাক ফ্রাইডে করি ব্ল্যাক ফ্রাইডে হ্যাঁ তারপর তারপর দেব দি করি দেব দি তারপর আর কোনো কাজ করা হয়নি কারণ বাসিপুরের সময় একটা ক্যারেক্টারের কথা হয়েছিল কিন্তু সে সময় আমি ছিলাম না বাইরে ছিলাম এবং টরন্টোতে ছিলাম একটা ক্যানেডিয়ান ছবি করছিলাম ইন্ডো ক্যানেডিয়ান ছবি করছিলাম তো আমি সেই সময় আর থাকতে পারিনি নামটা বলো ইন্ডো ক্যানেডিয়ান ছবি করছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে নাম ফাঁকা ভুলে গেল ক্যারেক্টার আমার ক্যারেক্টারের নাম ছিল রহিম আমি মেন লিড ছিলাম ক্যারেক্টারে হিন্দি নাম ছিল তেরো সালে সেটা 2010 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 2010। 
তো এরকম কোনো কিছু ফেস করতে হয়েছিল যে কমপ্লেক্সন নিয়ে মানে বা কোনো রকম অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে যে শুধু চেন্নাইতে গিয়ে তুমি ওই সময় ওই ওরা ওরা তবু ছবির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা দরকার হয় তার জন্য ওদের ছবিগুলো দেখবে ওদের ছবিগুলো খুব র হয় ওদের ছবিগুলো আজকের তারিখে পুষ্পা পুষ্পা আমার যতগুলো মনে হয় এই যে এদের যে একটা ম্যাগনাম ম্যাসেজ করার যে প্রবণতা এইটা কিন্তু অনেক কাল ধরেই চলছে মানে ওদের ছবিগুলো না প্রচন্ড রকম অডিয়েন্স অডিয়েন্স একটা আইডেন্টিফাই করতে পারে জুড়তে পারে ওদের মনে হয় যে এটা আমার আমারও গল্প হতে পারে আমি পাশের বাড়ির লোক আমি দেখেছি এই হিরোকে আমার পাশের বাড়িতে হিরোইন যে আমার পাশে ওই তো আমার মনে হয় এই যে এই ব্যাপারটা এটা তো আছে এটা তো আমার ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আছে কিন্তু সেটা আমাকে খুব একটা বিচলিত করে না কারণ তার কারণ হচ্ছে যে আমি তো আমি তো সমাজ সুধারক তো নই আমি তো আমি তো কখনো আমি কোনো সোশ্যাল রেক্টিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই না মানে না তো আমি না তো আমি কোনো প্যাস্টার মানে আমি বলবো যে এটা এটা খারাপ এটা ভালো ওটা আমি জাজমেন্টালও হই না যার যেরকম আইডিওলজি যার যেরকম চিন্তা ভাবনা সেটা বুনিয়াদি তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না বাট অল দ্যাট ইউ ক্যান ডু দ্যাট হোয়েন দ্য অপরচুনিটি কামস ইউ অ্যাক্ট প্রপারলি আচ্ছা তোমার এই মুহূর্তে বাংলায় যেটা মির্জা মির্জা সেটা কবে আসা মির্জার এখন কোনো রকম সেই হিসাবে কোনো নিউজ নেই কোনো খবর মানে আমিও খুব একটা খবর যাই না যার জনতা জনতা জানে মির্জার সম্বন্ধে সেই অ্যালবেন্টটা তোমরা আর তোমার যে এখন তোমার রিসেন্ট যদি আমি পোস্ট নিয়ে দেখি রানা সরকার একটা রিসেন্ট ছবি পোস্ট করেছে তোলাম <laughs> আমি যখন কাজ না থাকলে কাজের সূত্রে কাজের সূত্রে তো অনেকবার কলকাতায় আসা হয় কোনো ওখানকার প্রজেক্ট এখানে শুট হচ্ছে কখনো বোলপুরে শুট হচ্ছে কখন বড় বরমপুরে শুট হচ্ছে তো সেই সময় এরকম আসি কিন্তু সেগুলো বুড়ি ছোঁড়া হয়ে যায় হ্যাঁ মানে আর আমি অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিগতভাবে যখন আমি কাজ করি শুটিং করি তখন সেই সময় আমি হোটেলে থাকি 
তার কারণ আজকে একটা বাড়িতে থাকাটা একটা বিরাট বড় ঝামেলার ব্যাপার তার কারণ আমাদের শুটিং শেডিউলের কোনো মা বাপ নেই ইরাকের শেডিউল আর তো একটা 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 হোটেলে যাওয়া আর একটা বাড়িতে দোকান মানে পুরো পুরো বাড়ির জেগে বস থাকে যে কখন আসবে কখন আসবে তারপর উৎকণ্ঠা থাকে একটা কে তুই এলি না তো এইসব নানা রকম সকালবেলা তাড়াতাড়ি কল টাইম থাকলে আমাকে তিনটে চারটে বেরোতে হচ্ছে তো বাড়ি পুরো তো নানা রকম ঝামেলা করেছিলাম <laughs> প্রচন্ড যোগাযোগ আমি খুবই কোম্পানি ভালোবাসি তো আমি আমি একা থাকতেও ভালোবাসি এবং আমি মানে যেই লোকের যেই লোকজনের সঙ্গে মানে তুমি কন্টিনিউ সদস্য সূত্রে থাকতে পারো মানে যারা মানে আমার অনেক বন্ধু আছে যাদের সঙ্গে আমি একদম মানে কন্টিনিউয়াসলি ইয়ে করা করতে পারি তো সেরকম বন্ধু আছে সেরকম বন্ধুদের সঙ্গে বসি আমি উঠি বসি আড্ডা মারি কিন্তু আমি খুব একটা ওই নাইট ক্লাব টাইপের লোক মানে ক্যারেক্টারগুলো দেখে মানে অডিয়েন্সে যেরকম ভাবে মানুষটা একদম তার অপোজিট মানে তোমার সাথে কথা বলার পর থেকে আমি যে মানে মির্জাপুরে তোমায় যেরকম দেখেছিলাম তারপরে এখানে এসে তোমায় যেরকম দেখছি মানে একদম মানে কি বলবো একদম নর্থ পোল সাউথ পোল এরকম একটা ব্যাপার আর এখন যখন তুমি বম্বে বেসড পুরো প্রজেক্টগুলোই করছো ম্যাক্সিমাম তো কলকাতা থেকে মানে আমাদের বাংলা থেকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি থেকে কি সেরকম রেসপন্স পাচ্ছ যে কমিটমেন্ট গুলো এত বেশি তার জন্য আমার তো পুরোটা কাজটাই তো ওইদিকে তো তার জন্য একদম শুরু থেকে তুমি রয়েছো তোমার দল তো থিয়েটারটাকে এখন টাইম মানে ইচ্ছে করছে থিয়েটারটা একটু করি বা এরকম কিছু পারে কিন্তু থিয়েটার প্রচন্ড ডেডিকেশন ডিমান্ড করে সেই ডেডিকেশনটা দিতে পারা মুশকিল হয়ে যায় আর সেই ডেডিকেশন সেই ডেডিকেশনটা আমি আমি লোকের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করি তখন যেহেতু আমি লোকের কাছে এক্সপেক্ট করি সেটা আমি যখন নিজে দিতে পারি না তাহলে আমি কী করে সেই জায়গাটা অ্যাভেল করবো তারপর হচ্ছে গিয়ে হঠাৎ করে আমি দশ দিন খালি হয়েছি দশ দিন আমাদের রেহার্সাল পড়লাম তাহলে এগারো দিনের দিন আমার আমার একটা কাজ ছিল আমার বেশ বলে গেলাম আর এখন এখন থিয়েটার এখন থিয়েটারের ক্ষেত্রে তোমায় যদি তুমি ধরো সেই স্প্যান্ডটা পেলে যে তোমার কাছে একটা টাইম আছে আমি করবে তাহলে তুমি কি অভিনেতা হিসাবে 
করতে চাও না অভিনেতা হিসেবে করতে পারি ডিরেকশনও দিতে পারি অসুবিধা নেই অভিনয় অভিনেতা হিসেবেই করতে চাই অ্যাকচুয়ালি তার কারণ হচ্ছে কি স্টেজে অভিনয় করাটা খুব একটা লোভনীয় ব্যাপার আমি এতদিন পর আবার ওই থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে পরপর পাঁচটা নাটক দেখে আমি খুবই মানে চাই তো মতলব যে আরে কতদিন আমি এই স্টেজে এইভাবেই আমি অভিনয় করি অভিনয় করতাম আমার এত লোক হাততালি তো এই নষ্টা ঠিক হয় আর তোমার ধরো এই রিসেন্ট টাইমে তুমি বললে যে যেরকম অনেক বই তো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি তোমারই কালেকশন এগুলো হ্যাঁ আমার 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 বই আবার বোনের বই আমার বোন সাহিত্যের স্টুডেন্ট আচ্ছা আমার বই আমারও বই কারণ আমিও আমিও তো সাহিত্যরই লোক এখন পড়া পড়া হয় হ্যাঁ এখনও পড়াশোনা হয় কি পড়ছো রিসেন্ট টাইমে মনে আছে বাংলার খুব একটা মানে প্রিয় এর কাজ ভাল লাগে এরকম কোন অভিনেতা আছে যদি বলিউড এর ক্ষেত্রে ধরা যায় বলিউড এর ক্ষেত্রে যদি বলি ইরফান খান আমার খুব ফেভারিট অভিনেতা অনেকগুলো কাজও করেছে তার সাথে ইরফান আর ইরফানের সঙ্গে কোনো কাজ করিনি কখনো কোনো কাজ করি ইরফানের সঙ্গে একটাই বাদ বলে আমি হ্যাঁ জাস্ট ছিলাম কিন্তু তাও ইরফানের সঙ্গে ছিলাম না আচ্ছা মকবুল আমার একটা শর্ট ছিল কিন্তু ওই ছিলাম বলে আমার নামটা আছে মকবুল আর ওই মকবুল মানে মকবুল ইটস নট আই আই ওয়ান্ট দ্য এনিথিং সিগনিফিক্যান্ট ইন মকবুল এনিওয়ে বাট ইরফান আমার খুব 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 ফেভারিট হয়ে গেছে আমার তোমারিটি এখন এখন যা দেখলাম একদম তুমি তোমার কি বাড়িতে সময় কাটাতে বাড়ির ফ্যামিলির লোকজনদের সাথে তোমার কিরকম ভালো লাগে খুব আমি তো বাড়িতেই থাকি আমি কোথাও বেরোই না তুমি কোনো কাজ না থাকলে আমি বাড়ি থেকে বেরোই না সারাদিন বাড়িতে বসে থাকি সারাদিন সারাদিন বাড়িতে বসে থাকি আমি যদি বম্বেতে তোমার কাজ করার জার্নি দেখি দু হাজার থেকে দু হাজার তেইশ তেইশটা বছরে কি কি চেঞ্জেস কি কি দেখেছো আমি বাংলাটা জিজ্ঞেস করছি না কারণ বাংলায় তুমি তারপরে রাম গোপাল বর্মা অনুরাগ কাশ্যাপ এই পুরো প্ল্যান এসে ফরমাটটাকে চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে সেখানে রিয়েল অ্যাক্টার ঢোকে তারপরে 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 একটা প্যারালাল ফিল্ম এরকম শুরু হয় যে যেখানে স্টারও ঢোকে রিয়েল অ্যাক্টার ঢোকে এই ব্যাপারটা হতে শুরু করে সেই সময় টেলিভিশনের একটা বিরাট বড় ভুম চলছে টেলিভিশনের একটা আমাদের মতো অভিনেতাদের তো টেলিভিশনে মেন স্ট্রিম টেলিভিশন তো আমাদের জন্যও নয় সেখানে তো মানে সেখানেও এই একদম একই রকম চাক্র এরকম মানে সাটিং এর সাসপেন্স সানডে সাসপেন্স ডিরেক্টরস কাট 
এই পর তখন তখন এই শিবম নায়ার অনুরাগ কাশ্যপ দিবাকর ব্যানার্জি বড় বড় যারা আজকে তারিখে বড় ডিরেক্টর তারা ওই সময় টেলি ফিল্ম বানাতো ডিও ডিরেক্টর স্কাট নামে আসতো তো তাতেও একটা কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেত আমাদের মতো অভিনেতাদের তারপরে আবার তারপরে বিরাট বড় তারপর ওই সেলুলয়েড থেকে সেলুলয়েড থেকে ডিজিটাল এলো ডিজিটাল চলতে 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 এখন ডিজিটাল এবং তারপরে বিরাট বড় হচ্ছে এই ওটিটি ওটিটি আসায় একটা একটা বিরাট বড় ওয়ার্ক শো তৈরি হয় কন্টেন্ট ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয় যে কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং এককালে মাঝখানে একটা টাইম হয়ে গেছিল যে টাইম রাইটার্সের কোনো রাইটার্স কেউ মানে ভাও দিত না রাইটার্সরাও দেখত রাইটার্স কোনো ভালো জিনিস লিখলে প্রদূষণ বলে দিত যে না 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 এটা তো চলবে না এটা চলবে না এটা তো তোমার মাপ কাটির মধ্যেই নেই এটা আমি কী করে বিক্রি করবো এই ধরনের সাবজেক্ট তারপরে ওটিটি আসার পর সেই সাবজেক্টগুলো আবার প্রদূষার পড়া শুরু করলো আরে তুমি একটা সরকার শুনেছিলে ওরা শুনেছিলে ভালো কলা কিছু ইম্পর্টেন্স পাওয়া শুরু করেছে যে অভিনয়টা করতে জানে এরকম একজনকে নিয়ে আসা হয় মানে এখন এখন ওই ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হিরো ওই ব্যাপারগুলো অনেকটা চলে গেছে মানে এখন একজন ক্যারেক্টার আর্টিস্টই মেন প্রোটাগনিস্ট তার কাঁধে পুরো সিরিজটা চলে মানে আমি দেখি মতো সিরিজ মানে আমি সেখানে আর বিএসপি ঘোষ ইজ দ্য মেন প্রোটাগনিস্ট সে হি ইজ দ্য হিরো অফ দ্য শো অ্যান্ড তো এই তো এ তো এই তো আগে তো হওয়া যেত না এই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে তো ওই এইভাবেই আর কি চেঞ্জগুলো এলো আর কি আর তোমার মেকার্সরা তো তুমি যেরকম বলে মেকার্সরা আস্তে আস্তে সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সিটাও পাচ্ছি এখন মেকিং এর ক্ষেত্রে তো অ্যাক্টারদের ক্ষেত্রে তুমি যেরকম বলে যে আবার সেই যারা অভিনেতা রিয়েল অ্যাক্টার তুমি বারবার একটা টার্ম ইউজ করছো রিয়েল অ্যাক্টার যারা সত্যি অভিনেতারা অভিনয়টা জানে তারা ঢুকছে তো সেক্ষেত্রে স্টারদের মধ্যে রিয়েল অ্যাক্টার আছে অনেক স্টার অনেক স্টার খুব মানে যারা সকল স্টার তাদের মধ্যে ভালো ভালো অভিনেতা সে তো আছে সে তো আছে অনেক আছে যারা মানে একটা চলে যাচ্ছে তার ট্রাই আউট হয়ে যাচ্ছে ট্রাই আউট করে যাচ্ছে কিন্তু তখন করতে পারছে না ইন্ডাস্ট্রি তো নানা রকম লোককে লোকদের নিয়ে চলে মানে এভরিবাডি ইজ ওয়েলকাম মানে এটা তো এটা তো এরকম না যে এটা তোমার ইন্ডাস্ট্রি আমার ইন্ডাস্ট্রি ওর ইন্ডাস্ট্রি তার ইন্ডাস্ট্রি আমাদের একটা সবার ইন্ডাস্ট্রি আমরা সবাই কাজ করতে চাই তো যে চলছে চলছে না চলছে আচ্ছা তো ধরো এই যে ওটিটি এখন এত বুম ক্রিয়েট করেছে এত কন্টেন্ট এক্সপ্লোর হচ্ছে প্রচুর রকমের তো সেক্ষেত্রে মানে একসময় মানে এরকম কি হতে পারে যে আবার না আবার ওটিটিরও কোনো মানে কি সো কল্ড একদম মাথার উপরে এসে বসবে যে না এবার ওটিটিরও এপারে কিছু আসছে এরকম কি কিছু আন্দাজ করতে পারছো আন্দাজ তো এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি তো চেঞ্জ হতে থাকবেই তার কারণ হচ্ছে কি যত টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্সমেন্ট হবে ততই আরও এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বদলে যাবে তো ওটিটি থেকেই এবার আরও কিছু হবে আরও মানে আরও ওটিট কারণ প্রত্যেকটা জিনিস একটা স্যাচুরেশন পয়েন্ট থাকবে থাকে তো চেঞ্জ হবে মানে এখানেও এখন আগে আগে ওটিটিতে মেন স্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রির লোকজন ছিল না কিন্তু এখন মেন স্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রির লোকজনও দেখছি যে ওটিটি ইজ দ্য ফিউচার অফ যারা সেই রেসপন্সটা পজিটিভ রেসপন্স পাচ্ছে বা সেই খ্যাতিটা পাচ্ছে তার তাদেরও একটা আলাদা ফ্যান বেস ক্রিয়েট হচ্ছে আস্তে 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 সেটা হচ্ছে তো তোমার এখন যদি আমি বলি তোমার ওটিটির ক্ষেত্রে এমন কিছু একটা সিরিজ বলো যেটা তোমার দেখে সত্যি খুব ভালো লেগেছে আমি বলিউডের বলছি মানে আমাদের হিন্দি ইন্ডাস্ট্রি বলছি 
ভালো বলছি মানে ইনফ্যাক্ট রকেট বয়েস যে ভেরি গুড সিরিজ ডান তারা ইজ আ ভেরি গুড সিরিজ আন্ড দিস ইজ আন্ড দিস সিজন ওয়ান ইজ আ ভেরি গুড সিরিজ আমি রিসি কোন দিতে পারি তো এই প্রশ্ন তো চলতেই থাকবে তো আমাদের এই হ্যাশট্যাগ গল্প যে আমরা করি সেখানে দুটো সেগমেন্ট আছে এর পরের সেগমেন্টটা হচ্ছে কাগজ বনাম মগজ তো আমরা সেটা যাব তার আগে